Xin chào quý vị khán thính giả thân mến, đang đến với kênh truyện Radio Góc Cảm Xúc. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị khán thính giả một câu chuyện tâm lý xã hội mang tựa đề Lạc lối với vợ bạn thân. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Thì ngay sau đây thôi, mời quý vị khán thính giả hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này. Cảm ơn mọi người, hôm nay đã đến đây ăn với vợ chồng tôi một bữa cơm. Có gì sau này nhờ các chị các cô giúp đỡ vợ tôi dùm. Cô ấy lạ nước lạ cái chưa hiểu nhiều về phong tục tập quán ở đây. Nhiều mọi người chỉ báo thêm ạ. Nghĩa nắm tay xuân cúi đầu cảm ơn bà con lối xóm đã đến chung vui cùng vợ chồng anh. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Anh cùng vợ tổ chức tiệc rượu nho nhỏ để chính thức nên duyên vợ chồng. Mọi người ai cũng chúc mừng anh. Ai cũng vui vì anh có người bầu bạn khi đã gần đến tuổi xế chiều. Bữa tiệc vui nào cũng có lúc tàn. Mọi người lần lượt xa về hết, chỉ còn lại vợ chồng thông. Hàng xóm của anh cũng là bạn bè thân thiết với anh từ nhỏ đến lớn. Cả hai lâu rồi không có dịp ngồi với nhau. Vậy nên hôm nay họ có uống nhiều thêm đôi ba chén. Này Nghĩa, lần này là lần cuối cùng ta đi đám cưới mày đấy nhá. Không có lần sau đâu đấy. Đổi vợ lần nữa là ta cũng đổi bạn luôn cho mày xem. Thông uống một hơi cạn ly rượu rồi lè nhè nói. Vợ anh ta là Trinh ngồi kế bên, nghe chồng nói lời trướng tay thì kéo câu áo anh ta nhắc khéo. Cái ông này, nói cái gì kỳ thế à? Nghĩa nghe thấy thì chỉ biết cười trừ. Thông và anh là bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa. Tính tình thông như thế nào anh là người hiểu rõ nhất. Không có gì đâu em, anh hiểu rõ thằng bạn anh mà. Nó say nên nó vui vậy thôi, anh không để ý đâu. Tao nói thật đấy chứ, mày xem, tao chỉ có một vợ mà mày đổi tận ba lần. Mày mà đổi lần thứ tư thì ai chơi với mày được nữa chứ, mang tiếng lắm. Thông càng nói thì vợ Nghĩa ngồi kế bên cạnh lại càng cúi gặp mặt xuống đất. Nhận thấy tình hình có chút không ổn, Trinh nói khéo với chồng. Anh nhà em say rồi, anh chị đừng để bụng làm gì. Thôi, cũng muộn rồi, em xin phép đưa lão ấy về nghỉ ngơi trước đã. Có gì cần giúp dọn dẹp thì sáng mai em lại sang. Tôi có say đâu mà bà bảo tôi say. Tôi nói thật chứ còn gì, nó đào hoa thật đấy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Cùng lấy vợ trong một năm Vậy mà tôi chưa đổi vợ lần nào Nó đã đổi đến lần thứ ba Thông vẫn không chịu nhận mình say xỉn Anh nói câu đó khiến cho Trinh tức điên lên Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ ông muốn đổi vợ đúng không? Muốn có thêm vợ mới đúng không? Được rồi Để tôi tìm vợ mới cho ông Vừa lòng ông chưa? Trinh xả một chàng những câu giận dữ Rồi bỏ mặc chồng mình ngồi đó Cô bỏ về nhà mình Thông không thấy mình nói gì sai. Những gì anh nói chỉ là sự thật mà thôi. Người vợ đầu tiên của Nghĩa chia tay anh chỉ sau đám cưới đúng một năm. Người đó trên Nghĩa nghèo, không có điều kiện để cô ta trưng diện như chị em nên bỏ lại anh đi theo một người nhiều tiền khác. Hai năm sau Nghĩa lại tổ chức đám cưới. Nhưng rồi chỉ được một thời gian ngắn, người đó cũng bỏ đi. Lý do thì không ai biết. Người ta chỉ thấy Nghĩa mất đến 5 năm. Mới có thể khôi phục lại trạng thái như ban đầu Anh bỏ đi làm ăn xa một thời gian Tháng trước đưa Xuân quay trở lại nhà Và giới thiệu đây là vợ sắp cưới của mình Thông cũng không có ác ý gì Anh chỉ muốn người bạn của mình Có một người vợ yêu thương Và chăm sóc cho bạn mình chu đáo thôi Chỉ biết là anh vụng về không biết diễn đạt Cũng vì hơi men trong người Khiến anh không thể kiểm soát được lời nói mà thôi Em xuống pha cho ngấy cốc nước chanh đi Hôm nay uống nhiều quá rồi. Nghĩa nhẹ giọng nói với vợ mình, còn anh thì sang ngồi kế bên thông. Tao biết là mày lo cho tao, nhưng mà mày yên tâm. Xuân không giống như người đàn bà khác đâu. Cô ấy thương tao thật. Cũng chả nói trước được gì đâu. Tao nhìn ánh mắt của vợ mày cũng có vẻ đa tình đấy. Mày say rồi, đừng nói vậy, vợ tao nghe thấy sẽ buồn đấy. Thông không nói gì thêm nữa, anh nhìn vào trong bếp, thấy Xuân đang cạm cụi làm nước chanh cho mình. Không hiểu sao trong đầu anh chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo Anh muốn dùng chính mình để thử xem Cô ấy có thật lòng đối với Nghĩa hay không Nghĩ là làm Thông đứng lên rồi nói với bạn mình Tao đi vệ sinh cái Mẹ có tị đi việc không Có cần tao dìu ra nhà vệ sinh không đấy À mà được Mày đi bên bụi tre kia đi Ra đằng sau làm gì cho xa 
mày coi thường ai đấy? Từ xưa tới giờ tiểu lượng của tao như thế nào mày còn không biết à? Mới bấy nhiêu chứ có là gì? Thông một đường đi thẳng vào trong bếp, nghĩa ở ngoài này dọn dẹp bàn ghế nên cũng không để ý chuyện xảy ra bên trong là gì. Ngay khi Thông đi vào, anh cố tình va vào chân bàn rồi ngã xuống người Xuân. Cô giật mình buông cốc nước xuống để đỡ anh dậy. Anh có sao không? Anh cần gì sao không gọi em mà vào tận đây làm gì à? Không sao, không sao. Chỉ là hơi chóng một tí thôi em à. Vâng, anh ngồi đây. Uống chút nước chanh nóng vào cho rẻ rượu, rẽ về ngủ anh ạ. À. Hôm nay em thấy anh uống nhiều quá rồi. Xuân dìu thông đến ngồi bên bàn ăn. Cô đưa cốc nước chanh cho anh, còn mình thì quay sang dọn dẹp bếp núp. Thông uống một ngụm nước, cổ họng có chút thoải mái hơn lúc nãy. Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đi qua đi lại trước mặt mình. Chiếc áo thun khoét sâu cổ, khoe ra những thứ căng tròn. Chiếc eo thon khon gọn cũng được khoe tròn trong chiếc váy thun bó sát đó. Thông tạc lưỡi nghĩ bụng, cũng ngon lành đấy chứ. Thằng bạn mình thế mà lại hay, lấy được con vợ cũng khá ngon nghè. Cô Xuân này, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ, em ba hai, em thua nhà em 10 tuổi tròn anh ạ. À. Ừm, thế trước đây cô đã có chồng con gì chưa? Hay thằng nghĩa là chồng đầu đấy? Xuân nhìn chồng mình đang cầm gũi quét dọn ngoài sân. Cô cũng không muốn nói chuyện riêng của mình cho người ngoài nên nhẹ nhàng lẳng sang chuyện khác. Anh có thấy đỡ choáng hơn không ạ? À? Hay là em gọi chị nhà sang đưa anh về nghỉ nhá? Tôi có xe xỉn gì đâu mà cần người đưa về. Mà cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy. Xuân biết không trả lời thì ông bạn này của chồng mình sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Xuân chọn cách thành thật. Dạ trả xấu gì anh? Em cũng đã qua một đời chồng rồi ạ. À. Em có một đứa con gái đang sống cùng bà ngoại anh ạ. À. Mới một đời chồng thôi à. Vậy thằng Nghĩa cũng lấy được hàng tốt đấy nhỉ? Anh nói vậy là có ý gì? Anh say rồi, về ngủ đi. Em không muốn đôi co với anh nữa đâu. Xuân thấy rất khó chịu với những câu nói tưởng chừng vô nghĩa, nhưng đã đất rỗi vô duyên của Thông. Cô đuổi khéo anh, nhưng Thông lại không tinh ý để nhận ra lời cô nói. Ấy, anh xin lỗi. Em cho anh xin cốc nước lọc nữa đi. Uống xong anh về liền. Xuân không muốn đôi co. Cũng không muốn làm lớn chuyện khiến chồng mình khó xử nên cô làm theo lời thông. Nhưng ngày khi cô đưa cốc nước cho thông thì anh nắm lấy tay cô, mặc cho cô cố gắng giẳng tay anh ra nhưng thông vẫn không buông. Anh làm cái gì đấy? Tôi hét lên cho chồng tôi nghe bây giờ đấy. Anh có làm gì đâu, anh lấy nước để uống thôi mà. Thông nhìn Xuân với vẻ mặt ngả ngớn khiến cho cô dần có ác cảm với người bạn này của chồng mình. Cô giật mạnh cốc nước, cốc nước trong tay thông văng tung tóe Vạt áo phía trước của anh cũng vì thế mà ướt đẫm một mảng. Anh uống xong thì về đi, muộn rồi. Xuân khó chịu ra mặt, cô đi vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại. Xuân vốn là gái thành phố, đã có một đời chồng và cô cũng từng là nhân viên rót bia trong một quán karaoke. Với thân hình rất đẹp, kèm thêm giọng hát ngọt ngào sâu lắng, Xuân lọt vào mắt xanh của rất nhiều đại gia. Từ một nhân viên chỉ rót bia và bấm bài giúp khách, Xuân không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền mà trở thành cái bán hoa, phục vụ từ A đến Z, miễn sao có tiền. Sau thời gian đó, cô có gặp với một đại gia, nhưng không bao lâu thì vợ người ta phát hiện, cô bị đánh ghen đến mức nhập cả viện vài tháng rồi, tiền bạc bao lâu rảnh dụng được đều theo đó mà đi. Xuân gặp Nghĩa khi cô đi xin việc ở một xí nghiệp may, Nghĩa lúc đó làm bảo vệ của công ty. Anh bị trúng tiếng xét ái tình khi lần đầu gặp Xuân và phải dùng rất nhiều cách để tán tỉnh cô. Mưa sầm thấm lâu, Xuân dần già cũng phải lòng anh bảo vệ hơn cô 10 tuổi. Tuy anh không giàu có nhưng lại dành tất cả những gì anh có để lo cho cô. Xuân giấu nhẹm đi quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Ở bên cạnh Nghĩa cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc từ một tình yêu tuyệt vời. Vì quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, Vậy nên khi nghe Thông nói những lời đó, Xuân mới nhạy cảm đến như vậy. Cô luôn lo lắng, sẽ có người vạch trần quá khứ của cô, phơi bày bộ dạng không sạch sẽ của mình cho chồng mình thấy. Nghĩ đến chuyện trước đây là Xuân lại rơi nước mắt. Cô thật sự rất muốn quên đi cái quá khứ sơ bẩn đó của mình. Xuân đứng dưới vòi sen mát lạnh, không nghĩ ngợi gì mà mở nước lên. Là nước mắt lạnh cuốn trôi những giọt nước mắt mặn đắng trên cô. 
cuốn trôi luôn những suy nghĩ say dứt trong lòng. Cốc cốc! Tiếng gõ cửa làm Xuân giật mình, cô nghĩ là chồng nên trả lời. Em đang tắm, chồng dọn dẹp xong rồi đấy à? Không có tiếng trả lời, Xuân mặc vội quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài. Ui, giật cả mình. Thông đứng trước cửa nhà tắm, trên môi đang phì phèo điếu thuốc, đôi mắt anh ta như đèn pha rọi thẳng vào cô. Anh Thông, sao anh lại đứng đây? Anh đợi em. Thông vừa nói vừa bước về phía trước, dồn Xuân đi ngược lại vào trong, sau đó nhanh tay đóng cửa lại. Xuân sợ hãi hét lên nhưng đã bị bàn tay của Thông bịt chặt miệng lại. Cô chỉ biết ú ớ gọi tên chồng, chân tay bắt đầu cua cào loạn xạ. Nhưng cho dù cô có cố vùng vẫy thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi cánh tay của Thông. Chồng em ngủ rồi, em la vậy chứ con la lớn nữa thì cũng không ai nghe đâu. Buông tôi ra, anh làm cái trò gì đấy? Đồ... Xuân lợi dụng lúc Thông buông lỏng tay mà cắn mạnh vào tay anh ta. Thông bị cắn càng đau thì càng mạnh tay với Xuân hơn. Cho đến khi Xuân không còn sức để dễ dụa nữa thì đôi bàn tay của Thông đã đưa vào trong tự lúc nào. Xuân bất lực đến nỗi rơi nước mắt. Cô không thể tưởng tượng rằng mình gặp chuyện như thế này ngay trong ngày cưới. Ngay khi Xuân bung xuôi bản thân mình thì cô nghe có tiếng gọi bên ngoài. Anh Nghĩa ơi, ông Thông nhà em đi đâu rồi nhỉ? Ông Thông đâu rồi? Ông Thông? Ông không định về ngủ đấy à? Xuân định la lên thì Thông đưa tay bịt miệng cô. Sau đó ghé vào tay cô mà ham xọa. Mày mà lên tiếng. Là tao nói với thằng Nghĩa là mày dụ dỗ tao đấy, để xem nó tin ai. Xuân sợ hãi đứng nét mình vào cánh cửa. Thông nhìn cô thêm một lần nữa rồi bước ra ngoài. Anh ta không quên đóng lại cánh cửa để che mắt vợ mình. Tôi đây, tôi đây. Bà làm cái gì mà cứ ồn ào lên làm gì? Ông làm gì sau đó đấy? Vợ chồng anh Nghĩa đâu, sao không thấy ai hết cả? Nó xỉn nó ngủ rồi chứ đi đâu? Rồi sao chủ nhà ngủ rồi mà ông còn ở đây làm gì? Ông vừa làm gì sau đó đấy? Nhìn cái bản mặt ông cứ lấm la lấm lét đấy. Chị nhìn thấy mấy vết đỏ trên tay thông. Cô cảm thấy lạ nên thắc mắc. Tay ông, tay ông làm sao thế kia? Sao nhìn như bị móng tay cào trúng thế nhỉ? Ô hai cái bà này, này vớ nói vần. Ờ tôi đi vệ sinh, đứng không vững nên ngã vào bụi cây ấy mà. Tối ngày chỉ biết ăn nhậu, ông càng ngày càng quá đáng lắm rồi đấy. Trinh cằn nhằn chồng mình rồi nắm tay chồng đưa về nhà. Mãi cho đến khi Thông đã ngáy ngủ, cô vẫn còn tiếp tục nói. Ngày xưa Thông vốn nổi tiếng là ngoan hiền, vậy mà không hiểu sao mấy năm gần đây lại thay tính đổi nét. Suốt ngày say xỉn, Trinh cũng chán lắm, nhưng nói mãi không nghe nên cô cũng đành mặc kệ. Thông tỉnh dậy với cơn khát khô cuống họng. Hôm qua anh uống hơi nhiều. Từ lúc về nhà là ngủ một giấc đến bây giờ luôn, chứ không có chằn chọc như những hôm trước. Bà nó đâu? Cho tôi cốc nước với. Tự đi mà lấy. Tôi đang bận cho lợn ăn. Thông ngáp một cái rồi ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Anh lấy tay đập vào đầu cho tỉnh táo rồi bước xuống giường. Hôm qua bà đưa tôi về nhà đấy à? Không tôi thì còn con nào vào đây nữa. Lần sau ông mà còn uống nhiều như vậy thì tôi cho ông ngủ bơ ngủ bụi luôn đấy nhá. Tôi biết rồi, mà bên nhà thằng Nghĩa có cần gì giúp nữa không đấy? Bà có rảnh thì qua đó xem vợ nó có cần gì phụ không nhá? Tôi qua rửa chén bát từ sáng sớm rồi. Thế vợ nó có nói gì không? Thông có chút tò mò, mặc dù say, nhưng những gì hắn làm tối qua hắn đều nhớ rất rõ. Lúc đó có men trong người nên mạnh dạn thế thôi, trừ lúc nghĩ lại cũng sợ lắm, sợ Xuân sẽ nói chuyện này cho Nghĩa biết. Nói gì là nói cái gì. Sau này ông ít nói những câu vô duyên như vậy thôi. Không, người ta không... Tôi chỉ giỡn cho vui thôi. Tôi nói thằng Nghĩa, chứ có nói vợ nó đâu mà. Trong đám cưới của người ta, ông giỡn như vậy được à? Tôi cũng sợ ông luôn đấy. Trinh lại cằn nhằn. Thông không muốn nghe nữa, nên lại lên giường nằm tiếp. Anh nhớ lại buổi đêm hôm qua. Nhớ làn da trắng nõn nà mịn màng không dấu vết sẹo của cô. Nhớ lại cả cái thân hình đẫy đà của cô Cảm giác thật mềm mại khi chạm tay vào cô Khiến anh chẳng thể quên So sánh với bà vợ già ở nhà Cục cằn khô khan Vốn là người làm nông Cho nên chân tay bà ấy khô sáp lắm Chứ nào như được như trinh đông Thông quyền luôn mục đích ban đầu Chỉ là thử lòng xuân 
Nhưng bây giờ anh lại có ý định với cô. Anh rất muốn chiếm lấy cô. Thông cư thế nghĩ về Xuân, rồi lại bất chợt so sánh với cả vợ mình. Vốn vợ mình không xấu, thế nhưng thời gian dần lấy đi sắc vóc của cô ấy. Bây giờ chỉ là một người đàn bà tất bật với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Đã lâu lắm rồi, Trinh không còn mặn mà chuyện chăn gối với chồng nữa. Thông bị bỏ đói lâu ngày. Đó cũng là cái lý do mà tối qua anh bất chấp mà làm chuyện xấu đối với Xuân. Nhưng bây giờ khi đã tỉnh rượu, Thông không dám làm càn nữa. Dù gì đó cũng là người vợ của người bạn tri kỷ mình. Thời gian sau đó, Xuân thường xuyên tránh mặt Thông. Mỗi khi Thông sang nhà chơi, cô đều ở lì sau bếp. Mặc cho chồng mình gọi lên trên ngồi chơi với mọi người, nhưng cô đều từ chối. Thông tuy trong lòng ép mình không nên có ý nghĩ xấu xa nào với Xuân nữa. Nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn cô với một khỏe vẹ khát khao. Một lần nọ, Nghĩa mời vợ chồng Thông sang nhà ăn cơm. Tiện thể nói với bạn mình về kế hoạch hai vợ chồng anh muốn lên thị trấn mở một quán ăn nhỏ. Thông ủng hộ bạn mình. Anh vui vẻ nói nếu như cần giúp đỡ gì thì cứ nói với anh. Mày cần gì thì cứ nói với tao. Giúp được gì cho mày, tao đều giúp hết mình. Ngày mai mày lên thị trấn với tao đi. Tao muốn xem mặt bằng có thích hợp không để mở quán ăn nữa. Mày tìm được mặt bằng rồi à? Ừ. Thằng Tuấn nó dưới thuế rượu túp tao. Ngày mai mày lên đó gặp nó luôn. Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp lại nó. Cũng gần 10 năm rồi đấy. Thông và Tuấn nhắc đến một người bạn cũ. Họ lại nhớ về những kỷ niệm xa xưa. Thì là chén chú chén anh tỉ tê ôn lại kỷ niệm cho đến nửa đêm mới chịu xẻ tán để về nhà. Sáng hôm sau, cả hai người họ cùng hẹn nhau lên trên thị trấn sớm. Sau khi xem xét chỗ làm ăn xong, thì họ hẹn nhau ở một quán nhậu ven đường. Rượu vào lời ra, họ nói từ chuyện này đến chuyện khác. Nghe tin nghĩa mới lấy vợ, Tuấn cũng chúc mừng anh, rồi đề nghị muốn xem mặt vợ anh. Hai người vợ trước kia của Tuấn, Nghĩa đều đã gặp mặt rồi. Lần này anh tò mò muốn biết người vợ tiếp theo. Nghĩa mở điện thoại lên, tìm cái hình chụp hôm đám cưới, rồi đưa sang cho Tuấn. Vợ tao đây, mày thấy thế nào có xinh không? Tuấn chưa kịp trả lời thì Thông đã chen vào. Vợ mày thì xinh nhất làng, vừa trẻ vừa đẹp. Ai mà đẹp bằng vợ mày nữa chứ? Nghĩa nghe bạn khen vợ mình thì vui ra mặt. Anh mải mê cười nên không thấy biểu hiện khác lạ trên gương mặt Tuấn khi nhìn thấy tấm hình. Thông nhìn sang Tuấn, thấy anh ta cứ mấp máy môi, muốn nói gì rồi lại thôi. Nhìn nét mặt Tuấn như vậy, Thông chắc chắn là Tuấn có quen biết vợ Nghĩa. Anh chờ xem Tuấn sẽ nói gì, thế nhưng mãi cậu ta vẫn chỉ im lặng. Cho đến khi Nghĩa đi vệ sinh, Thông mới quay sang lân la hỏi Tuấn. Này, ông có quen vợ thằng Nghĩa đấy à? Hả? Sao ông nghĩ vậy? Tôi nhìn thái độ của ông là tôi biết. Sao? Người yêu hay vợ cũ à? Thông ngửa cổ uống cạn ly bia rồi cười nói. Tuấn nhìn về hướng nhà vệ sinh, thấy Nghĩa vẫn chưa quay lại thì hỏi nhỏ Thông. Này, vợ thằng Nghĩa tên là gì đấy? Xuân. Người trên thành phố à? Ừ, thấy nó bảo với tôi thế. Tuấn im lặng, Thông không chịu nổi sự úp mở nên bèn hỏi thằng bạn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ông có nói tuẹt ra đi, làm gì mà cứ úp úp mở mở thế? Tôi cũng không chắc có đúng hay không nữa. Nói ra không phải lại sợ mất thay. Thì ông có nói đi xem nào. À, thì... Tuấn lại nhìn về hướng nhà vệ sinh thêm lần nữa. Anh nhẹ giọng nói với Thông. Nếu không phải thì thôi. Ông cũng đừng nói gì với thằng Nghĩa đấy nhá. Thì ông cứ nói đi đã. Chả là mấy năm trước. Tôi lấy xe cho một ông giám đốc. Lão ta có cặp với một cô gái trẻ ở trong quán karaoke. Tôi nhiều lần chờ hai người đi khách sạn, nên tôi nhớ mặt cô gái đó. Giống vợ thằng Nghĩa lắm, cũng tên Xuân. Nhưng sau đó bị vợ lão phát hiện, đánh ghen một trận chấn động luôn. Từ đấy trở đi, tôi không thấy con đó nữa. Ông có chắc không? Thằng Nghĩa không lẽ nó không biết chuyện này à? Mà nếu biết không lẽ nó cưới người như vậy làm vợ à? Tôi cũng không chắc lắm. Trong hình với ngoài đời có khi nó không giống nhau cơ mà. À mà tôi có hình ảnh vợ lão giám đốc gửi cho tôi để nhờ bắt ghen nữa. Ông tiếp xúc với vợ nó lâu rồi. Có khi ông nhận ra đấy. 
Nói đoạn Tuấn tìm trong album hình ảnh của mình, kéo xuống một đoạn khá xa mới đưa ra tấm hình cho thông xem. Cô gái trong ảnh một mặc một chiếc váy body đỏ bó sát, khoe trọn cả thân hình đồng hồ cát vô cùng quyến rũ. Nụ cười của cô rất tươi. Ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn về phía người chụp hình. Thông nhìn vào tấm ảnh, cho dù nó đã được chụp cách đây khá lâu, người trong hình bây giờ cũng đã có thêm vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng Thông không thể không nhìn ra, người đó chính là Xuân. Dưới đôi mắt, Xuân có một nốt ruồi trông rất duyên dáng. Đó chính là điểm để Thông chắc chắn người trong ảnh là Xuân. Hình cũ quá rồi, tôi cũng không chắc có phải không nữa. Ừ, mà tôi kệ đi. Người giống người thôi mà. Nghĩa quay lại bàn khi cả hai người đã kết thúc câu chuyện có liên quan đến anh. Cả ba người uống thêm vài chai nữa thì chào tạm biệt nhau xa về. Trên chuyến xe về nhà, thông hỏi vu vơ nghĩa về vợ của anh. Này, mày làm sao quen được cô Xuân hay vậy? Cô ấy nhỏ hơn mày gần cả một con giáp còn gì? Tao phải mặt dày lắm mới tán được đấy. Chúng tiếng xét ái tình, vừa gặp đã yêu ngay. Nghĩa xe xưa kể cho Thông nghe về câu chuyện tình yêu của mình và Xuân. Trong lời nói của anh chứa đầy niềm hạnh phúc. Thông nghe những gì Nghĩa nói, thế anh nói tốt về Xuân như vậy, thì Thông chắc chắn một điều rằng Nghĩa chưa biết gì về quá khứ của Xuân cả. Thông cũng không nói gì thêm, anh bây giờ đang có một kế hoạch hoàn hảo ở trong đầu. Nghĩa bận bịu với công việc mở quán ăn. Anh ít khi ở nhà, nên Thông cũng không có cớ sang nhà anh nữa. Anh muốn gặp Xuân, muốn nói với cô ấy bí mật, mà anh đã phát hiện ra Anh muốn Xuân phải cầu xin anh Muốn cô phải dùng thân thể của mình Để đổi lấy sự im lặng của anh Nhưng vẫn chưa có cơ hội để gặp mặt Đêm hôm đó Trinh bị sốt Nhà lại không có thuốc Nên cô bảo chồng mình sang nhà Xuân hỏi xem có hay không Thông biết hôm nay Nghĩa không về nhà Chỉ có mình Xuân Nên anh thấy cơ hội ngàn vàng của mình đã tới rồi Thông khoác lên người cái áo Trả lại tóc tay gọn gàng Rồi đi thẳng sang nhà Xuân Cổng không đóng, anh quen cửa nẻo nên cứ thế đi vào trong. Cô Xuân, cô Xuân ơi, có trong nhà không đấy? Không ai trả lời, Thông đi vào bếp thì nghe tiếng nước chảy ở trong nhà vệ sinh. Thông nếp mình vào vách tường, anh kéo cái ghế bên cạnh rồi đứng lên ngó. Anh nhìn vào bên trong từ một lỗ hồng ở gần cánh cửa. Xuân đang không mặc gì đứng dưới vòi sen, đôi mắt cô nhám nghiền hưởng thụ sự mát mẻ của làn nước mát. Đôi tay Xuân cứ nhẹ nhàng. Tất cả đều rơi vào tầm mắt của Thông, khiến cho anh không thể nào kiềm chế được dục vọng của bản thân. Thông không còn nhớ đến người vợ đang sốt cao đợi anh đem thuốc về, cũng không nhớ đến người anh em tri kỳ của anh. Thông lúc này chỉ muốn chiếm hữu lấy xuân, chỉ muốn đặt cô dưới thân mình mà ra sức hành hạ thôi. Thông bước xuống khỏi ghế, anh như đến trước cửa phòng tắm rồi để mạnh cửa một cái. Cánh cửa bằng tôn mỏng không chịu được lực đẩy đà mà bật ra. Xuân hoảng hốt nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Cơ thể cô bây giờ đang không mảnh vải che thân, cứ thế bày ra trước mắt thông. Anh làm cái gì vậy? Sao lại vào đây? Đi ra, tôi hét lên bây giờ đấy. Em hét lên đi, là to lên nữa đi cho nhiều người đến đây nghe được bí mật của em. Bí, bí mật gì? Xuân vội vỡ, Xuân vội vơ cái khăn tắm, che những thứ trên cơ thể mình đi. Ánh mắt cô hoảng loạn khi nghe thông nói bí mật của cô. Bí mật em đã che giấu suốt bao nhiêu năm qua Chính là chuyện em từng ngủ với rất nhiều thằng đàn ông Từng bị vợ người ta đánh ghen đến mức phải bỏ đi biệt xứ Anh, anh nói láo, anh bịa đặt Tôi sẽ nói với chồng tôi, anh, anh vào đây làm dối tôi Xuân cứng miệng chối cãi Cô không tin Xuân lại biết bí mật đó của cô Thông từ tốn lấy điện thoại từ trong túi ra Mở tấm hình mà anh đã kịp chụp lại từ máy tuấn Đưa đến trước mặt Xuân rồi cười lớn Người trong hình có phải là em không? Tôi có hình ảnh đấy, em cãi đi cũng vô ích mà thôi. Xuân như không tin vào mắt mình, cô gái trong tấm ảnh đó chính là cô. Đó là lần đầu tiên một người đàn ông cho cô tiền và đưa cô đi du lịch. Lúc đó cô đã rất hạnh phúc, nụ cười trên môi cô đã nói lên tất cả. Nhưng Xuân không biết làm sao thông lại có hình ảnh này, cô sợ chồng cô sẽ phát hiện ra mất. Tại, tại sao anh biết? Sao anh lại có tấm hình này? Việc đấy đâu quan trọng. Tôi giữ bí mật cho em thôi. Chỉ cần em làm tôi vui. Tôi xin anh. Anh đừng để anh nghĩa biết chuyện này. Vậy thì em chiều tôi đi. Tôi hứa sẽ giữ bí mật chuyện này đến cuối đời. Nhưng... Nhưng mà... Xuân lắp bắp chẳng nói thành câu. 
cô không muốn, không muốn làm theo lời thông. Nhưng mà cô cũng sợ, cô sợ chồng mình sẽ phát hiện ra chuyện này. Sợ anh ấy sẽ không còn yêu cô khi biết về cái quá khứ tồi tệ của cô. Xuân nhắm mắt, buông cái khăn đang che lấy người mình. Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng chỉ một lần này thôi, anh phải hứa với tôi là giữ kiến chuyện này đấy. Tất nhiên rồi, nhưng mà không phải bây giờ. Trình vợ tôi đang sốt. Em có thuốc hạ sốt không cho tôi xin vài viên? Để tôi đem thuốc về cho vợ tôi, rồi tôi sang ngay với em. Chưa đi lâu quá, nó nghi ngờ đấy. Vâng, anh đợi tôi một lát. Xuân xấu hổ mặc lại quần áo, cô vào trong nhà lấy thuốc, rồi đưa cho thông bảo. Chị nhà đang bị ốm. Hay hôm nay anh cứ về với chị ấy trước đi. Chuyện này từ từ cũng được mà. Sao mà từ từ được? Tôi đưa thuốc về cho nó rồi tôi kiếm cớ sang ngay. Em vào phòng đợi tôi. Thông cầm thuốc trên tay rồi đi nhanh về nhà. Trinh thấy chồng đi lâu quá mới cằn nhằn. Xin có vài viên thuốc mà đi cả nửa ngày thế à? Sao ông không đợi tôi chết rồi đem thuốc về luôn hả? À, tôi gặp lão Bình ở đầu ngõ. Ngồi nói chuyện đôi chút nên có hơi lâu. Ông đi đâu mà ra đấy mà gặp bạn? Chẳng phải tôi bảo ông sang nhà chị Xuân xin hay sao? À, nhà cô Xuân không có. Tôi gọi trả anh nghe. Mà thôi, uống thuốc đi. Bệnh mà nói nhiều thế. Thông vội vàng rót cho vợ cốc nước. Anh đang tìm lý do để sang với Xuân, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được lý do nào hợp lý. Bà uống thuốc rồi nghỉ đi nhá. Tôi ra đầu ngõ bán điếu thuốc lào. Chưa kịp để vợ trả lời, Thông đã chạy vào một cái sang nhà Xuân. Trời đêm nay không trăng không sao, giữa bóng đêm dày đặc không ai nhìn thấy Thông đi vào nhà Xuân giữa trời đêm như thế này. Xuân ngồi trẻ tóc bên trong phòng ngủ. Lúc này cô đang run rẩy vì nghĩ đến chuyện sắp xảy ra. Tiếng bước chân của Thông càng lúc càng gần. Xuân ngồi yên bất động cho đến khi bàn tay Thông chạm vào má cô thì cô mới hoàng hồn. Sao thế? Sợ à? Xuân mím ngồi im lặng. Thông ngồi xuống bên cạnh cô, đôi tay bắt đầu sờ soạn khắp nơi. Từ từ, từ từ đã. Xuân run rẩy cả tay thông ra khỏi người mình, nhưng sức của cô làm sao so được với sức của một người đàn ông? Em sợ cái gì? Cứ xem tôi như những gã đã lên giường với em trước kia là được rồi. Làm ơn, anh đừng có nhắc lại chuyện đó có được không? Xuân không muốn người khác nhắc lại quá khứ mà cô luôn muốn chôn chặt nó. Thế nhưng đối với Thông thì nói như một loại kích thích Anh càng nghĩ đến quá khứ của Xuân thì lại càng cảm thấy hứng thú Mọi chuyện sau đó như một lẽ thường tình phải diễn ra Thông chính thức đã có được cơ thể người phụ nữ mà anh luôn thèm khát bấy lâu nay Tiếng giường cỗ kéo kẹt, tiếng thở gấp gáp của cả Thông và cả Xuân Tạo lên một không gian đượm mùi tình ái Thông mạnh mẽ chiếm đoạt, Xuân dần dần cảm nhận được cái sự thích thú thay đổi đột ngột trong cơ thể cô. Bây giờ cô không còn từ chối sự đụng chạm xa thịt của Thông. Xuân ôm chặt lấy tấm lưng Thông. Cô đắm chìm trong cơn hoan lạc này. Quên mất rằng mình đang bị hại. Xuân nhắm mắt tận hưởng những cung bậc của sự thăng hoa. Cùng với Thông đi đến tỉnh cao của tình ái. Thế nào? Em còn sợ tôi không? Em không sợ. Em chỉ không muốn làm gì có lỗi với chồng mình thôi. Vậy em có thích ngủ với tôi không? Tôi có làm em vui hơn chồng em không thế? Xuân im lặng. Cô không thể trả lời câu hỏi này mặc dù kết quả chính là thông thắng. Nghĩa không cuồng nhiệt như thông. Nghĩa cũng không mạnh mẽ và chiều trụng Xuân như thông. Lần đầu tiên đối với chồng mình, Xuân biết đây mới là kiểu đàn ông mà cô muốn. Cuồng nhiệt và hoang xã. Thế nhưng cô là gái đã có chồng. Chuyện lần này chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cô tự nói với bản thân không bao giờ được phép lặp lại sai lầm này thêm lần nào nữa. Muộn rồi, anh về đi kẻo chị Trinh trông đấy. Vậy tôi về đây, em cần gì thì nói với tôi. Tôi chỉ xin anh xóa tấm hình đó đi và những gì anh đã hứa với tôi lúc nãy thôi. Thông không nói gì, anh mặc lại quần áo rồi về nhà mình. Xuân tin tưởng Thông, cô tin rằng anh ta nói chỉ cần chiều anh một lần thì mọi chuyện sẽ được giữ kín. Thế nhưng mọi chuyện không như Xuân nghĩ, thông lật lọng không giữ lời. Anh ta lại đem bí mật đó ra để ép buộc Xuân lên giường với mình thêm vài lần sau đó nữa. Xuân không thể từ chối, nếu như cô không làm theo thì ngay cả chuyện hai người ngủ với nhau cũng sẽ bị thông vạch trần. 
phòng chờ chén ép buộc Xuân. Anh hết lần này đến lần khác hù dọa làm cho Xuân sợ hãi. Cho đến một ngày Xuân không còn chịu đựng được nữa. Cô chủ động gọi thông đến nhà mình rồi mở điện thoại ghi âm cuộc nói chuyện của hai người. Trong đoạn ghi âm đang được mở cho Nghĩa nghe lúc này, Xuân cầu xin người bạn của chồng hãy buông tha cho cô. Thế nhưng người kia chỉ cười và nói ra những câu đầy bị ổi. Nghĩa giận dữ, ném vỡ chiếc điện thoại đang phát đi phát lại giọng nói của người bạn thân. Anh không ngờ rằng người bạn mà mình rất tin tưởng lại là người như vậy. Xuân lúc này đang quỳ trước mặt chồng. Cô kể tất cả cho anh nghe, kể cả quá khứ nhơ nhuốc mà cô đã trải qua trước khi quen anh. Nhưng tưởng rằng Nghĩa sẽ chê bai cô, sẽ khinh bỉ cô, nhưng không. Nghĩa không nói gì cho quyết định cưới cô thì anh đã tìm hiểu và cũng biết được quá khứ của cô. Nhưng vì anh thương cô, anh cũng nhìn thấy cô thay đổi nên anh không quan tâm đến quá khứ đó nữa. Anh không muốn nói cho Xuân biết vì anh sợ rằng Xuân sẽ mặc cảm. Nhưng không ngờ chính điều đó đã làm cho mọi việc trở nên rối rắm như ngày hôm nay. Em xin lỗi, em không nên xấu anh, cũng không nên làm chuyện có lỗi với anh. Anh không trách em, anh chỉ trách làm chồng mà lại không bảo vệ được em, cũng vì anh tin tưởng bạn bè mình quá. Hai vợ chồng cùng ôm nhau rồi khóc. Họ không biết tương lai sau này của cả hai sẽ ra sao. Liệu rằng trong cuộc sống thường ngày, mỗi khi có xảy ra mâu thuẫn cãi vã, họ có đem những chuyện ngày hôm nay để trì chiết, trách móc nhau hay không? Không ai biết trước được điều gì cả. Nhưng trong lúc này, Nghĩa đang giang rộng vòng tay để bảo vệ và ăn ủi vợ mình. Vài ngày sau đó, Nghĩa đi tìm thông. Họ chào nhau không phải bằng một cái bắt tay, bằng một cái ôm thắm thiết, mà là một cú đấm Nghĩa dành cho thông. Thông ôm mặt, anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nghĩa nói. Tao với mày đoạn tuyệt quan hệ bạn bè từ đây. Tao không có người bạn khốn nạn như mày. Vì chuyện của vợ mày sao? Mày biết chuyện rồi à? Vậy thì tốt, để tao nói luôn cho mày nghe về quá khứ của vợ mày nhé. Nó cũng đâu chỉ lên giường với mỗi tao. Trước tao có cả đống thằng đàn ông đã làm gì nó rồi kia kia. Thông vừa dứt câu thì đã bị Nghĩa lao vào đánh túi bụi. Hai người không ai chịu thua ai. Cho đến khi vợ của Thông đi chợ về nhìn thấy thì cả hai họ mặt đều tím cả rồi. Hai ông làm cái gì đấy? Sao lại đánh nhau? Cả hai đứng lên rồi nhìn nhau như kẻ tù. Trinh không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết đứng nhìn chân chân vào chồng mình thôi. Cô kéo tay Thông, cố gắng kìm lại cơn nóng giận của chồng mình. Có chuyện gì thì từ từ mà nói. Hai ông già cả rồi, không sợ bà con làng xóm. Nghĩa cũng kiểm lại sự nóng giận của mình. Anh phử đất cát dính trên quần áo rồi nói. Từ nay chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa. Coi như ta không có người bạn như mày đi. Nghĩa rời đi trước sự ngỡ ngàng của Trinh. Cô gọng hỏi chồng mình nhưng anh không nói gì. Lý do họ trở mặt với nhau mãi cho đến sau này Trinh cũng không hề hay biết. Bởi vì cô hỏi chồng thì chồng đều im lặng. Còn vợ chồng Nghĩa và Xuân, họ đã dọn đi không lâu sau đó. Họ đi đâu Trinh cũng không hề biết. Ngay cả một câu chào tạm biệt cũng không để lại cho cô. Câu chuyện sai trái của Thông cùng với vợ bạn thân của mình được chôn sâu vào đáy lòng của mỗi người. Thông không dám nhắc lại, vợ chồng Xuân càng không dám khơi ra. Cả ba đều xem như câu chuyện của những tháng ngày đó chỉ là một giấc mơ. Tỉnh mộng thì tất cả đều tan biến hết cả. Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn của chúng ta cũng đã kết thúc tại đây rồi. Ngọc Diệp luôn mong quý vị khán thính giả sẽ có những phút giây thật thư giãn và thoải mái khi đến với kênh truyện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!